Concept of preliminary Nindro uh, Sadana. So, you know, sometimes we create uh, complicated, very hard, you know. No, okay, you don't know how to practice uh, preliminary. Okay, uh... Use this one. Uh, very simple. Chúng ta and không very có very được cái phần căn bản của very 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 Uh, so we chant this prayer. First is, uh, you know, part of the, part of the, uh, the fourth meditation. <coughs> the third Namo Guru. The third one is the are hard to find. And the dead quickly. Những thuận duyên của đời này đều có kiếm và cái chết sẽ đến thật nhanh chóng. Mọi hành động đều có kết quả tương ứng của nó và luân hồi này chỉ là bể khổ vô cùng. Con sẽ quán tự những điều trên. So next visualization of the phase of the merit. It has a jumta quite us from the suffering of some sarah. The dead is the whole thing. 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 The dead is the Then next, uh, in the guru and the Tiếp theo là quy nơi bổn sư và tam bảo con xin phát nguyện quy Tiếp theo là phát bồ đề tâm con phát tâm từ tâm bi và tâm bồ đề The source of refuge melt into lake and những chư vị là nơi chúng quy y tối thượng tan thành ánh sáng và tan vào con thân con trở thành một khối sáng rực rỡ Then what just our practice? Tiếp theo là quán tưởng Kim Kang Tát Đỏ. Kim Kang Tát Đỏ hiện tại đỉnh đầu con từ thân của Ngài tuôn ra một dòng cam lộ định hóa tất cả những bệnh tật, ác hại, ác nghiệp và che chướng của con. Kim Kang Tát Đỏ tan thành ánh sáng và tan nhập vào con. Thân con trở thành một phối sáng rực rỡ. 
mandala offering. Uh, Quán tưởng ruộng công đức để cúng dường mandala. Tất cả chư vị kiến cho hồng ân và thành tựu tuôn đổ như mưa lớn, chư bổn tôn của các ruộng công đức ngập tràn khắp hư không giới. This mandala of actual and mandala and do security mandala tuyệt hảo này tạo nên từ những phẩm vật hiện diện bên ngoài và hiện diện trong tâm con xin cúng dường hết thảy xin chư vị thọ nhận phẩm vật này và ban thành tựu cùng hòa với The deities of the fields will make the earth into light, light dissolve into the earth, and the light will not be become a place of the earth, and the light will not be become a place of the earth. So yen la zo u yu rang la dem, rang lin dang za ra u yu pung bo ju. Next, Guru Yoda. Tiếp theo là đạo sư Yu Gia. Nơi đỉnh đầu của con trên một tòa sư tử, một tòa sen và một mặt trăng là sự hiện diện của đất đạo sư trong thân tướng của đại hùng lực Kim Cang Trì. Ngài là đất bổn sư, là hiện thân của tất cả nơi chốn quy y. Con cầu nguyện đến Ngài. Xin hãy gia lực con bằng hồng ân của Ngài. Lama Dorjen Chawai Yubar Jur Jam Ekin De Tzave Lama La Sorwan Deb Zo Da Ju Zin Ji Lo The Guru Thằng đại định mà các đạo sư ban tứ quán định, sau đấy các đạo sư hóa thành ánh sáng và tan vào con. Tâm trí tuệ của đạo sư và tâm con hợp nhất thành một, và con an nhiên nơi pháp tánh là tự tánh tỏ tường vô tướng. Bốn sẵn của tâm. Lạ mê tinh nén dinh dơ hoàng dơ gồ Hồ tê dân nê răng lạ thêm bà rơ dơ Lạ mê thâu tăng răng xem yêu mê đi Xem nhê tôn xa rơ chí gơ ngang lạ dơ Tiếp theo là hồi hướng và phát nguyện. Chúng mình sẽ thực hành sau. Như vậy mình đã xong cái phần khai nguyện của ngày hôm nay. I'm going to share with you. Then you know we did just did the preliminary practice. This preliminary practice is very simple. And so far, it doesn't matter which. You're going to you are using the you know uh, preliminary practice, so you just visualize you know uh, the deity is uh, usually which lineage you follow, which tradition you follow. That you can visualize. Then you see the most important thing is only two sentences. Very important to mỗi dòng thì bản văn chỉ gần như đi có hai hai chữ thôi. Mỗi, mỗi pháp tu thì bản văn gần như chỉ ghi có hai dòng mà thôi. Nên cái này rất là đơn giản, có thể áp dụng cho mọi bổn tôn, tại vì nó không có đi theo một cái hướng riêng nào cả. You think this is short sadhana. I think it's very essential or useful. Phải có thể dùng cái nghi quệ ngắn này để tu hành thành những cái một sự lợi lạc lớn. Tại vì trong cái thế kỷ 21 này, chúng ta bận rộn 
chúng ta không có nhiều thời gian như những cái vị hành giả ngày xưa để tôi làm những cái nghi vấn dài. But our case very tight, the time is very tight and very busy. Nhưng vị ngày xưa có cả một ngày dài để tu hành, còn chúng ta thì không có một ngày dài như vậy. Và thường thì chúng ta còn tu nhiều pháp cùng một lúc nữa. And then we need something very simple, I think, you know. Đây là những cái lưu ý ngắn này rất là cần thiết để thường tự nhắc nhở mình về những cái sơ khởi của tu hành. Because sometimes the long one makes it confused, you know. Những cái lưu ý này thật ra rất là lợi lạc, tại vì đôi khi những lưu ý dài quá thì nó lại khiến cho mọi thứ phức tạp hơn, khó hiểu hơn. Coming sections. The four thoughts meditation. Còn như vậy này tôi là nó ngắn nhưng mà nó đầy đủ và nó chia rõ ràng phần nào tu pháp gì. Then there's refuge, only one sentence. Then Buddhicitta, only one sentence. So useful, easy. Nó rất là ngắn gọn. Ví dụ quy y thì một dòng. Bồ Đề Tâm thì một dòng. And all this very short. Kim Cang Tát Đạo. And then you can use pháp nào cũng chỉ ngắn vài dòng mà thôi. Refuges, you know, with visualization. Rồi bạn thuộc dòng truyền thì bạn có thể quán tưởng theo cái dòng truyền đó và áp dụng cái nghi vị ngắn này. There has a different language, has a different tangas. Như là dòng truyền của bên dòng này thì hãy quán tưởng cái cây quy y của dòng đó. Còn như một cái dòng khác thì quán tưởng cây quy y của dòng khác. Thậm chí đôi khi cùng một dòng tu mà có nhiều cây quy khác nhau nữa. Nhưng mà ý chính đây là các bạn có thể quán tưởng bất kỳ cái cây quy của dòng truyền thừa nào mà các bạn tu học theo. Tại vì Ngài Sát Cao khi mà Ngài soạn cái nghi quỷ ngắn này, Ngài cũng chẳng phải là theo một cái dòng truyền thừa cố định nào cả. Ngài cũng chẳng nghĩ là ai tu cái ai tu cái nghi quỷ này thì phải theo cái dòng truyền này mà cái nghi quỷ ngày soạn có thể dùng cho bất kỳ dòng truyền nào các bạn có thể quán tưởng đức phật thích ca theo dạng là chung chung nghi quỷ này rất là đơn giản và dễ tu để chia ra từng phần rõ ràng And then next is, I have recourse a young, also, can you sing again today? The Mahamudra, we have to wake up. Yogi's song is a blessing. So, you want to sit there or you want to come to here? Let me sit there. I can use my computer to turn it to you. You use this one. Bây giờ anh đệ tử của Kenbo sẽ hát bài Tài Thủ Ấn bên sông Hằng, giống hôm qua. Everybody will see that I'm, I'm not going to cheat, but if I have to cheat, I will. <laughs> yeah, everybody, so this is the um, Ganga Mabai. In the Indian language, Mahamudra Upadesha, in the Tibetan language, Chacha Champa, Minga Gangama, in the English language, the Pith instructions call of the Ganges Mahamudra. I prostrate to the glorious Vajradakini, intelligent Arropa who endures hardship, respects the Guru and their suffering, you who are fortunate, take this to heart. Mahamudra cannot be shown, just as who can show space to whom. Likewise, there is nothing to show in the nature of Mahamudra. Relax and rest in the unaltered basic nature. If the bonds are loose, there is no doubt you'll be freed. Just as when you look in the center of space, seeing stops. Likewise, when the mind looks at mind, thought sees, and unexcited enlightenment is achieved. Just as clouds and mist dissipate in the expanse of the sky, not going anywhere, not staying anywhere, so is it with the thoughts arising from your mind, seeing your own mind purifies the waves of thought. The nature of space transcends color and shape, neither stain nor change, but black or white. Likewise, the essence of your mind transcends color and shape, unpolluted by black or white qualities, misdeeds or virtues. 
just as the bright, clear essence of the sun cannot be obscured by the murk of a thousand aeons, likewise the luminous essence of your mind cannot be obscured by aeons of samsara. The space is given the appellation empty, there's nothing in space that can be described as such. Likewise, the mind is described as luminous, there's nothing to give a name saying it's like this. Therefore, the nature of mind has always been like space, there are no phenomena at all, not contained within it. Let go of all bodily acts, it naturally it is not speaking, your speech is empty, sounding like an echo. Don't think of anything with your mind. Look at the Dharma that gets straight to the point. The body has no essence, like a bamboo stalk. The mind, like the center of space, transcends conception, neither taking nor leaving, rest relaxed in its nature. When mind has no aim, that is Mahamudra. When you are habituated to that, you will achieve enlightenment. You will not see luminous Mahamudra through recitation of mantras, the parameters, the Vinaya Sutras, or the baskets of scriptures, or through your own texts and philosophical schools. When wishes arise, luminosity is unseen, obscured, keeping bounds and samaya conceptually violates the actual. Not engaging mentally, free of all wishes, several rising, self subsiding, like ripples in water. If you don't transgress the non abiding, unobservable meaning, you will not transgress the Maya. This is the land in darkness. If free of all wishes, you do not dwell in the extremes, you will see the dharmas of all the scriptures. Settling into this meaning, you're freed from the prison of samsara, resting evenly in this meaning, incinerates all misdeeds and obscurations. This is taught to be the land of the teachings. Fools who take no interest in this meaning are always swept away by the river of samsara. The sufferings of the lower realms are inexhaustible. Pity the fools. You who want to be freed from inexhaustible suffering, follow a wise guru. When blessings enter your heart, your mind will be free. Che ho! These samsaric dharmas are causes of pointless suffering. The things you've done are pointless, so look at the meaningful essence. Transcending all object and subject is the king of views. Boundless deep spaciousness is the king of meditation. Freedom from bias and setting limits is the supreme king of conduct. Having no hope or fear is the king of results. Without objects or focus, the nature of mind is clear. With no past to traverse, you've embarked on the path to Buddhahood. There's nothing to be used to. When used to that, you could shift the answer possible. Alas, examine worldly phenomena while well, they cannot withstand analysis like dreams and illusions. Dreams and illusions do not exist in actuality. Therefore, as weariness and give up worldly affairs. Sever all ties of greed and hatred for some solid objects. Meditate alone in forest or mountain retreats. Dwell in the nature of non-meditation. When you attain the unattainable, you attain Mahamudra. When branches and leaves grow from the tree, if you sever the single trunk and millions of branches with a likewise, if you cut the root of mind, the leaves of samsara wither. Even if darkness has collected for a thousand eons, a single lamp dispels together darkness. Likewise, your luminous mind instantly dispels the ignorance, misdeeds, and obscurations accumulated over eons. Che ho, the meaning beyond mind is not seen with mental dharmas, the uncreated meaning is not realized through created dharmas. If you wish to attain that meaning beyond mind and uncreated, sever your own mind's root and rest in naked awareness. Let the water polluted with thought clear. Do not negate or prove appearances. Let them alone. If you do not adopt or reject appearance and existence are liberated as a mudra. The alaya is non arising, so the veil of imprints is removed. Do not get conceited or judged. Rest in the unborn essence. Appearances appear like intellectual dharmas exhaust themselves. Complete liberation from extremes is the supreme king of use. Boundless deep spaciousness is the supreme king of meditation. Freedom from bias and setting limits is the supreme king of conduct. Remaining without hopes is the supreme king of results. Like water in a gorge in the beginning, flowing slowly like the Ganges in the middle. In the end, the waters meet like mother and child. Like mother and child. If people with lesser minds cannot rest in the nature, hold the point of the winds, let awareness go with multiple gazes and techniques for holding the mind direct awareness till it rests within the nature. When you practice with the karma mudra, the wisdom of bliss and emptiness will, will appear, be absorbed in the blessings of means and wisdom, bring it down slowly, retain, reverse, and spread.
guide it to its place and saturate the body if there's no lust or attachment. The wisdom of bliss and emptiness will arise. You will live long with no white hair, waxing like the moon. You will be clear and radiant and as strong as a lion. <sighs> Swiftly attaining the ordinary cities, you will dwell in the supreme. May these instructions on the pith of Mahamudra remain in the hearts of fortunate beings. Sarva Mangala. Sarva Mangala. Thank you very much. <laughs> Great. <laughs> <laughs> okay. Everyone happy? Sing. <laughs> Great Mahamudra. Genji Mahamudra. He has memorized. Amazing. Mahamudra. <laughs> yeah. <laughs> so next we're going to uh, <laughs> Do Morba <laughs> Song of view of a true cut of a luminosity, great completion called the flight of Garuda. Quickly traversing all the levels and the paths. Uh, 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 the text. Yeah, can you share to most? Uh, I think you I share in the group in case mm. our teaching trust me. So, Sodro Randor is a sex forgot is uh, dissolved, is liberate. Actually, his name is very beautiful. Sodro Randor means Sodro is a sex uh, conscious sex, I think, or this. Uh, uh, saying says is dissolving or liberate to into the true nature. Then Shagat Sarurandra yesterday uh, also yes, okay. said a little bit about him. So it's not too long passing away. It's a little bit more than 100 years. Uh, then, yesterday I shared one is I did a mistake. I thought he stayed always in the caves, but actually he's traveling every single place. Everywhere. So he don't stay one place. 
thông qua thẻ cách đó là người sắp ra thì ở yên một chỗ nhưng mà thật ra là ngày đi khắp nơi ngày đi đến lạp chi là trốn nhập thất của tổng với la rê ba rồi ngày đi đến núi la sa gần như là đi khắp nơi của tây tạng practice uh, blessings for liberating other beings. Okay. Then tinh tấn sure chứng minh vào câu hạt để giải thoát tất cả chúng sinh. Uh, so Mala Repa's uh, emanation kind of the some... Ngài được xem là một hóa the, thân của tổ Mala Repa. Uh, his biography says he's the Mala Repa's emanation. Trong một số bản tiểu sử của Ngài uh, thì có nói so thẳng ra Ngài là hóa thân của tổ Mala Repa. Nhiều người gọi Ngài là Mala Repa để nhị. So the point is it doesn't matter Mala Repa's emanation or second Mala Repa or third Mala Repa. We also must be same as him, you know. <laughs> Thật ra không quan trọng là Ngài là Mala Repa để nhất, để nhị hay để tham. Steps. <cười> mà khi chúng ta học ngài thì chúng ta phải theo được cái bản chất của vấn đề tức là chúng ta theo được lối sống của một vua già sĩ ngài sắp ca tu hành với nhiều đạo sư với nhiều dòng truyền thừa và ngài đã mang hết tinh túy vào một cái giáo lý đường bay kim sĩ điểu này So yesterday mostly his song is uh, come from just uh, young he sang the Genji or Mahamudra. Ngày hôm qua cái giáo lý mình học thì chủ yếu là đến từ uh, you know, đại thụ ấn bên sông Hằng. The yesterday most teaching is come from the Genji Mahamudra. So then we see today which page hôm we are. chúng ta tiếp tục học cái phần mà mình ngưng lại từ hôm trước. Dạ xin chú thích là cái nghi quỷ tiếng Việt. Seven. Cái bản văn tiếng Việt vẫn chưa dịch xong. We finish page Nên là oh, yeah. quý vị chịu khó nghe We trực tiếp và the... sau buổi uh, buổi uh, dịch hôm nay thì con uh, sẽ gửi cái bản văn tiếng Việt ra. So we get the battle already. Ok. Page 8. Uh, so, no, is if the do practice it. All of them will be liberated, regardless of the sharpness or drawness of the faculties. It is the practice, even a cow cohort will be liberated. Nếu tu hành giáo lý này, so tất cả sẽ được giải thoát. Chẳng nói căn cơ so cao hay thấp. Nếu có tu, thì một kẻ chân cừu cũng được giải thoát. Every single being. Đây là cái nói về chỗ siêu việt của đại viên mạng là bất kỳ ai tu cũng đều được giải thoát. Tại vì cái căn, cái căn cao, căn thấp đó, nó không có liên quan tới đại viên mạng. Đối với cái giáo lý khác thì có. Đối với cái giáo lý khác thì cái căn mình phải cao, tức là cái, cái đầu óc mình nó phải bén nhạy thì mình mới tu được. Nhưng mà khi đã tới được cái chỗ đại viên mạng rồi, thì không còn nói về bén hay là không bén nữa. Thì dĩ nhiên là đôi lúc thì tôi đại viên mạng nói chung là bén nhạy thì cũng có thể là sẽ mô ngộ hơn đó. Nhưng về lý thuyết thì đại viên mạng không nói về bén hay không bén. Và cũng chẳng nói về giới tính, chủng tộc. Vâng vâng. Thật tuyệt vời như vậy. Chỉ có một cái quyết định là có thành tựu được đại viên mạng hay không thôi. Đó là cái chuyện mình có thực tu hay không. Có một câu chuyện về ngày xưa tổ Milarepa trước khi gặp tổ Maba đó. Ngày, ngày sau khi mà Ngài đã giết nhiều người trong họ hàng thì Ngài mới thấy hối lỗi, Ngài đi nhập họ Pháp. Ngài mới gặp một vị đạo sư đại viên mạng trước. Rồi vị đạo sư đại viên mạng nói là Pháp của ta là siêu việt tối thầm thâm. Tu lúc sáng thì buổi sáng con là Phật. Tu lúc tối thì buổi tối con là Phật. Cái ngày nói chính là chân lý. Cái vị đạo sư nói là chân lý nhưng mà nó chưa có đúng thời. Nên là tổ Milarepa, tổ Milarepa nghe lúc đó Ngài không có liệu ngộ được mà Ngài bị... Do cái nghiệp của Ngài đó. Nên Ngài bị ngã mạng. Khi mà Ngài nghe đại sư đại viên mạng nói vậy thì Ngài bị so, chưa mạng. Ngài nghĩ là uh, ta đâu có cần tu hành kia nữa và Ngài cứ nằm xuống một chỗ. Đấy cũng tương tự như vậy. Mình phải thấy là giáo lý này có thể đem đến cho mình giải thoát rất là nhanh. 
Nhưng mà nếu mình không có đúng cái nền tảng rồi không có thật tu thật chứng thì mình sẽ không giải thoát được. We have to create accumulation merit. We have chúng ta phải tích lũy công đức. All these blessings comes then realize. Chúng ta là không phải Here, then you know, in this teaching, if it is a practice, you know, even a cow, cow, cái giáo lý này được dạy là nếu mà tu hành đúng thì cho dù một kẻ chăn cừu cũng có thể được giải thoát. Nhâm tu an ba lan tơ is called cow word means like our education, you know, always taking care of the cows. À, nên mình nói chăn cừu hay chăn bò có nghĩa là nói về những người không có học thức, không có biết chữ, không có được giáo dục. Nhưng đại viên mẹ nói rằng ngay cả những cái người đó cũng có thể được giải thoát. Tại vì cái chuyện chứng thổ tâm mình và cái chuyện giáo dục chẳng liên quan. Recognize our true natural mind. There is no need for someone expert in this verbal explanation. Then you really not necessarily have lots of instructions, teachings. Ở đây nói rằng là recognize your own natural mind. Khi tự biết chân thật tâm mình, chẳng còn phải nương vào giáo lý của lời văn tiếng nói. Even you don't have lots of instructions, you can elaborate. Có nghĩa là khi mình tu hành đúng và mình tự chấn tự tâm của mình thì dù mình không biết nhiều giáo lý mình cũng có thể đạt ngộ và giải thoát. Vì lãnh đạo Dharma never going to finish under enlightenment because study Dharma is never end. Chúng ta phải tu hành tự tâm. Under that it's not possible we have all the you know Learning study finish. So khi mà chứng được tự tâm mình thì mới đạt được cái chỗ quyết định của Phật học. Two years, fifteen years, some lineages has like twenty years. Bây giờ tất cả các thanh vô có người học à, mười năm năm, có người học hai mươi năm. Very busy. And actually, the long term, these scholars always study, always. Study until they just pass in the one, never end. Thì những cái học của các vị học giả này không bao giờ kết thúc cả. Có những vị học học rồi học tiếp học tiếp học cho tới khi cuối đời và niết bàn luôn. Cho tới khi viên tịch luôn. The go to their home. The the whole house is library library. So every single place is a book. Có những cái vị học giả mà nhà các vị đấy như những cái Tu viện này. And uh, they don't do anything, only reading and writing. Yeah. So I think you also mostly know Chijan Nanka Norburumbochi is a scholar and he studies so much Dharma teachings. So there are so many books you you see. Như ngày Chastan Danga Rinpoche là một vị đại học giả. Chắc các bạn ở đây cũng biết. Ngày biết rất là nhiều sách. And then finding information so they put together. Uh, so that's the usually the you know the scholars in Tibet does but then the same time study and practice together they don't go to separate but sometimes the happening you know separate but you very quickly how far we can start không có tách biệt với nhau trong một số trường hợp cái sự học pháp và cái sự chứng pháp bị tách biệt hai điều study learning dharma is become you know you same as a scientist thì nó giống như là mình là một nhà khoa học mình là một nhà khoa học nghiên cứu Phật pháp một ông tiến sĩ Phật học những người như vậy có thể nói rất nhiều nhưng tự mình không giải thoát được Hurt means who take care cow is much better than you know. Và như giáo lý như các nói thì những người như vậy còn chưa chưa ngon lành bằng mấy ông chăn cừu nữa. Mấy ông chăn bò mà chứng được tự tâm thì còn xịn hơn cả mấy ông học giả học cả đời mà không tự chứng được tâm của mình. Because it's so much you know like investigating all the time and no become no really. Những cái bị học giả đó nếu mà lỡ mà họ tu họ học 
theo con đường không có được những giác đúng họ học nhiều họ phân tích nhiều nhưng mà sự họ không có sùng mộ không có chứng tâm không có chứng tự tâm của mình thì sẽ rất khó để họ được giải thoát Then other teachers also when spiritual teachers see yeah, just I know all the Dharma teachings. I'm much better than their knowledge. So Tại vì học nhiều quá thì rất là dễ sinh ngã mạng. Very, very hard to dễ nghĩ rằng ờ, tôi học nhiều, tôi học ngon. Yeah, không kia, yeah? không có lại, tôi không có soi được tôi. Dharma, Dharma, Nên cái việc học Pháp rất là quan trọng. Nhưng mà together. mình phải học và tu Pháp cùng một lúc. Còn như chỉ uh, học thôi mà không tu thì rất là nguy hiểm. Larongar came to Jimmy Pinzo's place, so he always shares some instruction, the practice. Uh, because other Kimbos many share these philosophies, and then also Kimbo Jimmy Pinzo he share this uh, bit instruction. Kimbo giảng về những cái giáo lý uh, học thuật, no, nhưng mà như ngày Ken Chen giết Me Phun Sot, đều bị đặc biệt về ngày chỉ ra những cái chỉ dẫn so tâm yếu để tu hành tự chứng tâm mình. Buddhist uh, logic, and then very hard to become meditator. Còn như mà mình chỉ dành cả đời để để lý luận, okay. so để lý luận, thì mình sẽ rất khó để nhận được cái chỗ chân thật của thiền. Then, We have to recognize the, Đây, các bạn the phải hiểu true natural mind. Rốt ráo tu hành học so pháp chứng pháp là phải chứng no nhận tự tâm của mình. Expert in this verbal explanation. Just as when you Khi put tự biết chân thật tâm mình vào, there is no need for mình chẳng còn phải nương vào giáo lý của lời văn tiếng nói. So you meditate Cũng như practice. khi bỏ đường vào miệng, Then you thì chẳng còn cần ai phải giải thích hương vị của đường. So that's more powerful than someone explain verbally. Verbally explain, you know, you don't really understand thì cái sự until tự you get your own experience. Quan trọng hơn là cái sự... Do you understand? lắng nghe very easy, right? very nice, cũng như là beautiful. mình nghe mình chưa ăn được bao so giờ mình nghe cái người đã nói về cái vị của hương vị của đường thì làm sao mà so tốt bằng việc mình thật sự nếm cái viên đường đó you, you have your own test then someone don't need to explain that còn như mình yeah. đã biết cái vị từ là mình cũng chẳng cần ai phải giải thích cho mình so cái vị đường như thế nào so not realized even master scholar remain confused tiếp theo nói rằng không so tự chứng tánh thì we học giả của vô minh. You know, I mean, like some, we, we need a teacher is a practitioner. Nên là And rốt ráo thì chúng ta phải tìm một vị đạo sư mà có khả năng thực tu thực chứng. Ở đây không phải nói rằng là lý thuyết Phật học thì cũng tốt. Lý thuyết Phật học tốt, mình cần, you know? mình cần phải so có sự tu hành thiền tự really mình cần một vị đạo sư để dẫn dắt mình trên con đường thiền so định. In this time, I think in for Western country, I mean foreign countries, when Tibetan teachers share more practice there. But if you go to share the study, it's like really focused. Như ở phương Tây thì mình thấy các vị thầy thường kể về and the logics. thiền định. So they don't Nhưng mà nếu quý vị thử đến những cái tu viện Phật học ấy, thì sẽ thấy dễ về lý luận nhiều hơn, so biện luận nhiều hơn. That kind of happening, then very hard to nếu mà học về lý luận, học về biện luận xuống so thì rất là khó để được giải thoát. Và một người về thậm chí càng học thì càng vô minh, càng học thì càng ngã mạng. Uh, I know in, in, you are in Italy here, there's so many yogi, practitioner, scholar, or these high realizers come here share teaching. Very lucky. Các bạn ở cái nước ý này rất là uh, may mắn vì có nhiều vị so then thành, same time you also nhiều vị thành tựu, like nhiều vị thi giả đến đây dạy pháp, nhiều vị học giả đến đây dạy pháp. The, I mean, correctly. Và các vị đây có sự học, sự học và sự chứng pháp rất là thâm sâu. Đến đây cũng là một điều rất phương vị của các bạn. Learning, reading, book also get confused. Còn nếu không một người chỉ học bằng ngôn ngữ like, thôi thì các bạn nghe không đây là... You only read the books all the time. Then you get a confused. Có mấy ông mà không có thầy dẫn dắt thì cái đọc sách, that problem, I think. đọc sách rồi tự nghiền ngẫm thì rất là dễ đi vào bên trong. Rất là nhiều người Sometimes không tranh họ đi làm vào cái chỗ này. Restrictions, right? Restrictions. You know a lot here, but here in the, every single place you can buy. It's <laughs> download. Tây Tây thì tìm sách rất là nhiều người phương Tây thì đi chỗ nào cũng thấy sách. Okay, so then you read the books and uh, uh, you know. 
uh, all the time yeah. and uh, not really you. guide guide the teacher to you don't Lúc have this that much. Mà không có vị giáo sư dẫn dắt cho mình. Thì also you lose the like. too. Tại vì tôi như vậy so là like You read the book is great, but đây không phải nói rằng đọc sách là không tốt. Follow the you know some đọc lineage. Đọc sách là tốt. Nhưng mình cần phải thêm một vị đạo sư chân chính của một dòng truyền thừa chân chính có hùng lực, lực có hồng ân và có uh, những giáo lý chân this, chính để uh, mình tu hành giải thoát. Rồi mình phải cầu nguyện đến vị đạo so sư đó thông qua các thực hành sơ khởi để tâm mình được gia lực. To the enlightened beings and the gurus. Then your practice is very powerful. Thì cái đó cái thực hành của mình so nó mới có uh, you know, Còn không thì nó sẽ rất là khô khan và water, years, nếu sức sống, the stone never get soft. So the dharma is the same as water. If you don't đá take đấy. correctly, then you know, uh, dharma teacher, <cười> dharma, you know, these teachings are never going to transform you change because the thing about the in, in the water has many stones that they never get soft cũng như những cái viên đá ở trong nước đó nước chảy ngàn năm thì đá nó vẫn cứng đá nó không có mềm đi được cũng tương tự mình tu hành không đúng cách thì tâm mình nó sẽ bị khô nó bị khô nó bị thiếu sức sống nó không có được nhu nhuyễn create more accumulation merit calling the guru and the practice they might confused otherwise get confused Oh, they may be totally expert at explaining the nine vehicles, but the explanation will be like mình tiếp tục không tự chứng tránh thì học giả cũng vô minh. Giáo nói rất hay về giáo lý chính thừa, nhưng chỉ như một người mô tả các nơi xa mà tự mình chưa từng đến. Far away places. So then, same is just you explain use the Google Map, you know. Ở đây cũng giống như cái mà Google Map các bạn hay dùng đấy. But you just don't have really experience. You never get there. Các bạn dùng Google Map các bạn có thể biết đường đi đến mọi nơi. Nhưng mà nếu các bạn không tới nơi đó bao giờ thì các bạn sẽ không có thể nghiệm được. Ví dụ như có Google Map, tôi không tới một nơi nhưng tôi vẫn có thể mô tả được cách để tới nơi đó. Tôi coi cái bản đồ. Nhưng mà tôi sẽ, nhưng mà sự thật vẫn là sự thật, tôi chưa từng tới nơi đó. Tương tự nếu mình không pháp như vậy thì tâm mình sẽ càng ngày càng bị khô héo mà pháp không chuyển hóa được tâm mình. Trong kiến tạng, Phật Pháp có nghĩa là tu hành, có nghĩa là để chuyển hóa. Nếu chúng ta không có được Tu hành, chúng ta tu hành như chúng ta không có được từ bi. Chúng ta không có được trí tuệ. Nơi tâm của mình. Thì tâm mình sẽ không được giải thoát. Còn ngược lại, nếu mình có cái yếu tố đó, thì tâm tâm thường của mình sẽ được chuyển hóa. No much benefit. Còn mình tu mà mình không uh, có được cái chỗ chân thật như vậy thì cái sự tu hành của mình không có ý nghĩa. So only không tự chứng tánh thì học giả cũng vô minh. Like Dù nói rất hay về giáo lý chính thừa nhưng chỉ như một người mô tả các nơi xa mà tự mình chưa từng đến. Với những vị ấy, phần quả còn xa hơn trời xa đất. But it means like really far away. Là ý nói là rất là xa, rất là xa khỏi phần quả không thể đạt được giải thoát. Uh, the next one, if the authentic your own mind, tiếp theo nói rằng luminosity is not realized. Nếu so tâm mình không được tỏ rõ là quan minh chân thật, có nghĩa là cái bản chất, chất chân thật của tâm mình không nhận rõ được, thì có giữ giới lâu như đại kiếp, tu nhẫn nhục nhiều vô số kiếp cũng chẳng uh, thể đưa mình ra khỏi ba cõi luân hồi. Thế nên phải gắn sức để cắt đoạn tận, để đoạn tận công tâm. Nó có một cái 
teachings helps us, but cannot be free from samsara. So free from samsara, liberation is happy. Only realize natural mind. Nếu không tự chứng tâm thì không giải thoát khỏi luân hồi được. You understand, right? Very clearly. But this means, like, you know, sometimes we say, oh, we don't need the discipline, we don't need the patience. That's also misunderstand. That's why this blockchain teaching is very simple, easy, but very, very dangerous means. Đừng nghe giáo lý này rồi nghĩ rằng là, ô, vậy thì tôi không cần trị giới những dục. Không phải như vậy. Đại viên bạn là giáo lý rất thẩm thâm nhưng nó cũng rất là có nguy cơ. Người ta nghe như vậy xong người ta thần biệt. Cuồng đại viên mạng lại bảo là bây giờ tôi khỏi cần trị giới, khỏi cần dẫn dục, khỏi cần tích phước, khỏi cần làm gì hết. Thì cái đó là xa đoạn. Bảo là mấy cái này là hình thức thôi, tôi chả cần, tôi tu tâm mình thôi, tôi tu tinh yếu thôi là xa đoạn. Tại vì hai chân lý phải khế hợp với nhau, chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối. If you don't get absolute true practice, nếu một người mà chỉ tu chỉ làm lành chánh giữ thôi mà không tỏ ngộ tâm mình thì người đó không không phát được khỏi luân hồi. Đó là lý do chúng ta phải tỏ ngộ tự tâm. Nhưng mà ngược lại, chúng ta cũng phải đi theo sống thuận theo nhân và quả. Telopa told Naropa very clearly. Tổ Telopa có dạy ngày Naropa rằng Telopa means Telopa told Naropa is a true accumulation merit. Is cannot be separate. So when you drive the car, you have to run two wheels. Two wheels, four wheels have to drive, right? So. You say I need only front door where so you don't need the last two verse you cannot get where you going. Cũng như mình lấy cái xe phải có bốn bánh hai bánh trước và hai bánh sau. Mình không thể bảo là tôi cần hai bánh trước thôi tôi khỏi cần hai bánh sau. Hoặc là tôi cần hai bánh sau tôi khỏi hai bánh trước. Như vậy được. Như vậy cho tới khi mình thực sự giác ngộ thì hai cái hai sự tích tạo phước đức và trí tuệ phải đi cùng với nhau. Cái sự tích tạo phước đức ở đây chính là giữ giới và nhẫn nhục và thiền định chính là sự tích tạo trí tuệ rồi tin tưởng là cái mà kết hợp cả hai cái lại nên nói phước đức về trí tuệ là thâu nhiếp cả sáu ba lăm bậc đại viên mẹ thì chủ yếu nói về thiền định và trí tuệ Without that, then other cannot liberate. This is mentioned very clearly in the way of Buddhist Shanti Deva. Nhưng mà thiếu thiền định và trí tuệ thì có tích phước cũng không giữ giới được. Có tích phước kiểu nào cũng không giải thoát được. Without I blind people, blind people. So six blind people, you know, no, no, five blind people, and then one person has I. So the one person has ah he take the right path. This is five blind people not falling to the. Nhập bồ tát đại có vậy rằng sáu ba la mật đó thì cái ông trí tuệ là cái ông sáng mắt rồi năm ông còn lại là năm ông không có mắt nên là phải nhờ cái trí tuệ mà dẫn dắt thì mới đi đúng đường ra khỏi luân hồi được. But same time of course the eye is the this wisdom. Nên là chúng ta tu nhiều pháp nhưng mà cái cái ông mà có mắt ở đây để dẫn dắt tất cả phải là cái ông trí tuệ nên chúng ta phải tu mà chúng ta làm sao để không bị xa rời khỏi cái mục đích chính là phải có trí tuệ phải có con mắt tuệ để thấy rõ đường đi tu hành của mình. And also practice a patience for very long. Còn nếu mà không có cái ông trí tuệ này dẫn đường á, thì như trong giáo lý này có nói, giữ giới lâu như đại kiếp, tu những dục như vô số kiếp, cũng chẳng thể đưa mình khỏi ba cõi luôn rồi. Nature mà, no, I'm not going to take any other than that. So that is a big mistake. Nhưng mà ở đây cũng đừng nghĩ sai lầm rằng là tôi chỉ cần an nhiên tự tánh tôi, tôi khỏi cần giữ giới, tôi khỏi cần những dục. The main essence is the Mahamudra and the Dzogchen. 
Và chúng ta phải tu hành trong cái hiểu rằng mình giữ giới nhẫn nhục nhưng mình thấy được tinh yếu của tất cả là đầy đủ ứng. À, cuối cùng câu văn này kết luận với cái dòng là thế nên phải gắng sức để đoạn tận gốc của tâm. See, effort is joyful effort, right? Joyful effort. We need that. Without that, you cannot recognize our natural mind. Còn như mà không so, có gắng sức, his... tức là không có tinh tấn nỗ lực thì không có giác ngộ được. You know, for us, he said, you put effort to practice this. And very beautiful. You must work hard, see, cut mind. Các bạn phải cố gắng tu hồng để đoạn tận được cái gốc của tâm. Focus. More focus for that. <cười> the rule tu hành vào cái chỗ tinh yếu của tâm. Then some slides are completely gone. Đoạn tận được cái gốc của tâm so thì luân hồi. So liberation is the our this uh, ordinary man have to liberate, right? No body have to liberate. <cười> Và khi mà nói về giải thoát right? thì mình All phải hiểu được cái giải thoát là cái tâm, cái tâm tầm thường của mình phải được giải thoát. Phải cắt phân đi cái gốc của tâm này. Thì đó là sự giải thoát. Next. Rồi mình tới cái bài tiếp theo. Uh, no lesson once more. Lesson again, ok? Vì dự thay. Emma Ho is the Thầy cắt tâm tử. Amazing. Bước canh. Aspicious. Thầy lắng nghe một lần nữa. So no lesson once more, lesson again, yeah. All your excellent, fortunate sons. So we, when you hear this song of realizations, you need joy for effort. Very hard <coughs> and exciting. So make think about the party. When you get in the party, khi mà tụng giáo lý này thì giống như các vị uh, đang hát vậy you know, mình hãy tưởng tượng rằng so mình đang đến một cái buổi tiệc mình đang hát party, mình đang hát party, mình đang hát mình đang you mình đang hát 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 mình Uh, nên đây tổ mới nói là đây các tâm tử phước căn. Uh, Tại vì mình có my, phước và mình có căn mình nghe được giáo lý này. Đây các tâm tử phước căn hãy lắng nghe một lần nữa. Nếu gốc của tâm không được giải quyết, thì tu pháp gì cũng không đến được yếu điểm. So, the, our meditative practice or this dharma practice uh, is the Tất cả các pháp mà mình nên tu, tất cả các giáo lý mà mình cần thành, thì cái bản chất của nó vẫn là phải giải quyết được cái gốc của tâm mình. Còn như không giải quyết được cái gốc của tâm mình, cái tâm mình nó vẫn như thế. Thì không giải thoát được. Tâm điên đảo vẫn điên đảo, tâm vọng tưởng vọng tưởng, mà mình không chuyển được cái tâm phiền não phàm phu thành But nhưng mà lúc về cuộc sống bình thường thì mình lại hành sự không khác gì phạm phu. Các thiền pháp thực sự không giúp ích được. Mình hãy tu hành cho tới khi mà mình đi qua cái giai đoạn 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 mà Tại vì ngay cái đó cũng chỉ là những cái niềm vui bình thường mà thôi. Và những luân hồi thì cũng có niềm vui. Cái niềm vui đó cũng không thoát khỏi luân hồi. Spiritual practice you do will not get the key point. Muốn giải thoát được thì phải giải quyết được cái góc của tâm. To give an example, it would be like putting a target before you, yet throwing the arrow in a direction far from it. 
Đặt tấm bia phía trước. Do, you know. <cười> Bài bắn cung so, phía sau. We sometimes we practice. Uh, you know this no target is to liberate our emotions. Yeah. Target is to focus something another ultra level thing. Quên đi cái mục đích của việc tôi là giải thoát phi não vọng tưởng. Temporarily actually collect it, but in kind of this teaching you're going to receive, then you cannot desire expectation to that kind of level. So only target is an enlightenment. So that's what every practice brings into your mind. Uh, otherwise, see, so you, your target is put in the uh, front of you so you shooting arrows too far away then your arrow shooting you put effort everything is resting time no benefit so sometimes we put too much effort but after you finish not really benefit that much. Some tactics you know that put that much effort, really benefit, transformed. Do you, do you know that, right? So, you know, some of traveling very far away and then say, okay, we're going to playground match and receiving teachings. When you get there, you didn't go along with the Sangha, you didn't happy there, <laughs> and the comeback is more, là... more emotions. <laughs> so that is the same as you come. Tari is close, but your children is too far away. <laughs> so many people have been there. If you know this teaching, even you don't go too long, you are your own bear. You just have to do your discredited mind there, right there. You know? So many people have been there. If you know this teaching, even you don't go too long, you are your own bear. You just have to do your discredited mind there, right there. You know? We like to do some crazy things, you know, always to shoot arrow is far away. Doesn't make you shoot close one. Because we have to do some crazy things, you know, always to shoot close one. Doesn't make you shoot close one. Because this is our, I think, humanity, mentality, or, you know, our, like, always have a little bit of ignorance. And we don't like to do something simple and effective one. But always hard, no effect, no benefit, you may be satisfied. You do really good something, you really get nice to do the good thing. Do you understand? Yeah, we do many like that. You know people like take vacation course very far away. Really, really far away, get it, they're never happy. And uh, never actually enjoy where you go. When you get there, also come home, you know, and taking care of business, worry about home. But your body is too far away vacation. But then, <laughs> then, then just your mind is to go back to home. Yeah. So then you didn't really get a vacation. But when you come back so tired, exhausted, then body is exhausted. Your money is gone, finish. So then, then are happy. But your vacation was actually more maybe before the death already. Your mind, body is at home. You know, you're thinking, "What well, I'm going to vacation to that country?" Then that time, your mind is go there. You know. <laughs> but thường thân và tâm của mình còn không tương ứng với nhau nữa. Kind of, mình know, ở nước ngoài, mình đi chơi nước ngoài, nhưng mà tâm mình là nghĩ về cái chuyện ở nhà mình chưa so, làm, hoặc mình ở nhà nhưng mình nghĩ đến chuyện đi chơi, teaching, thì nó sẽ dễ khiến thân mình và tâm mình đều mệt mỏi. Go to retreat. You know, doesn't matter how long you have time, is try to really use that time is correctly. You know, transforming this crazy mind. You know, no, no need any other than that blessing. So otherwise, it just you know, you put too much, no much benefit. Put in target before you get bring the arrow in a direct far far from it. That's a mistake too. Then another mistake. It would be like leaving a thief behind in your house while making a strong effort to get rid of them outside. So it is still in your home, but you just protecting your outside. 
you know then that's Tên also chồng. wasting chuyện này cũng giống như chồng ở trong nhà mà lại đi uh, ra ngoài vườn để đuổi chồng the exam for the main yeah, cái sự vô nghĩa you know uh, cái ví dụ này mình thấy được our you know target practice cái mục Dharma, tiêu của mình stop doing this crazy mind mục tiêu của mình là gì mục tiêu But của mình là để we talk about all other things giải thoát tâm phiền não đi não oh, that's so great we have to do this 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 mà this, cái phiền não đi não ở đâu sáng ngày ở đây ngay chỗ mình mind. cũng And như một cái tên trộm đang ngay trong nhà mình và mình chỉ tu mình cứ lo những cái tướng yeah, bên so ngoài cũng như trộm ngay trong nhà mà cứ đi yeah, ra ngoài để đuổi trộm you know, trộm đâu có ở bên ngoài actually our thoughts emotions your mind you know always the Thoughts, emotions, sustaining your mind. Nên là cái mình tu hành nhưng mà tâm mình nó vẫn cứ điên đảo. This is the true thing. Nó vẫn cứ vọng tưởng khoái động. When thoughts comes, your mind is a take away. Then your body is there, but your mind still be take away. Khi một cái niệm tới là nó kéo tâm mình đi ra chỗ khác liền. So that's the true thing, I think. Nhiều cái thân mình ngồi đây, mà một cái vọng tưởng khởi lên nó kéo tâm mình đi nơi khác chính cái vọng tưởng nó thầy nghĩ là tên trộm đấy emotion just control the mind and the, you cái know, vọng like tưởng phiền não nó hoàn toàn khuất phục tâm của mình who break the law and the rules police comes to take away to put the jail same thing you know our minds always do this emotion police take away <laughs> so then thoughts comes your mind is gone so thoughts take away your mind thoughts stealing so that's why We have to if you really wanted to Nên tâm mình thật ra bị cái tên trộm này cướp đi. Thì tên trộm này cứ làm phiền não của thoughts emotions. Otherwise thoughts emotions always telling you our mind. Khi mình đã nhận biết được thì ra cái tên trộm bên đây chính là phiền não vọng tưởng là thì mình quay về để điều phục cái phiền não vọng tưởng này. Chúng ta được gặp những cái khó khăn như thế và lý do chúng ta đây là pháp ngày hôm nay. We have to you know look to this meaning not only examples. Nên khi Example, chúng ta đọc một cái ví dụ thì chúng oh, ta phải yeah. cố hiểu coi cái ví dụ này chỉ ra cái điều gì. House, and I'm protecting all side is yeah, it's incorrect, right? But that's very beautiful. Một cái tên trộm trong nhà thì understanding, but main point thì mình hiểu cái ví dụ như mà mình phải hiểu ở đây. Trộm ở đây đang chỉ cho ai? Thì trộm ở đây là đang chỉ cho cái phi não vọng tưởng của mình. Then, thì, then what happened? Emotions stealing your mind then you lose your joy cái phi não vọng tưởng này cướp cái tâm của mình rồi mình mất so, đi an lạc mình mất đi hạnh phúc mình mất đi tất cả we have to get rid of our emotion and the thoughts mình nhận được điểm này rồi thì mình phải thấy được cái uh, bản chất của tu hành là phải giải thoát được điên đạo vọng tưởng then it would be like living a harmful spirit at the eastern drawer while putting the payment to get rid of him to the west. Điều này cũng giống như so this uh, có ma quỷ ám ở cửa đông mà lại practitioner thuê. or we say some some people do the resort này, things. Điều này giống như có ma quỷ so ở cửa things, đông you know, nhưng lại thuê say, thầy về okay, làm lễ tống khứ ma quỷ ở cửa phía tây. And the police help me get rid of spirits. And that kind of, you know, in it, In Asia, many many, you know, I mean the traditional happening all the time. So someone going to invite me family, so the family has something going on problem. Mostly going to invite me like happily joy party. So thì khi mà làm đạo sư thì người ta mời tới nhà mình thường phần lớn là nhà họ họ nghĩ nhà họ bị ám bất hạnh gì thì họ mới mời mình tới thường thì các lama hay phải đối diện với những cái vấn đề như vậy. Làm lama thì ít khi được nghe tin vui lắm. Actually, you know, Nirvana, if who wanted to liberate, that is a bad news. Do you understand? Who wanted to practice Dzogchen and you want to become practitioner? You wanted to become an enlightenment? Some sort of good news is for them is bad news. Okay, some sort of bad news is actually good news for them. So that's why this bad news is always liberating. So you go to bad news place. And then you can generate love and the compassion. 
So you go to good place, I mean, some sort of good news place. Thực ra những cái đau khổ, desires. những cái khó khăn của luân hồi không phải điều xấu. Tại vì khi so, mình gặp đau khổ, mình gặp khó khăn, mình sẽ phát triển được cái tâm nhẫn nhục và từ bi của mình. Còn khi gặp một cái điều tốt thì mình dễ sinh tham ái và nghe mạng. Something problem, so do something ritual. So then if we don't do correctly, this one happen. You know, uh, see the the spirit is stay in the east door, right? Cái dòng này đang nói về một cái ví dụ là nếu mà có một cái tinh linh ở cửa đông thì lại đi tống khứ ở cửa tây. To get rid of of him to the west, so then the throw torma from the west. Giống như là torma is killing. Có tinh linh ở cái cửa phía đông của mình, nhưng lại cầm cái torma ném ở cửa phía tây. Thì các bạn đều đã biết cái torma. Many 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 meanings. Depending on which you use, some of these are weapons. It's very, you know, practitioner made this type of practitioners. Torma, you use the torma as a vest, but then you didn't get a target. That's also a mistake. So saying, you know, when we have our problem emotions, our problem emotions. Suffering and uh, obstacles, then we don't, you know, take turns from the negativity. Tương tự như vậy, cái vấn đề của mình nó nằm ở mê vọng, vọng tưởng, phiền não. Mà mình become, không có tập trung vào cái chỗ này, mà mình wrong. đi lang thang những cái mục đích khác của tu hành. Emotion, or emotion thì mình sẽ không được giải thích, mình sẽ không được giải thoát khỏi phiền não. The emotion, obstacles are there. So we have to meditate, practice Dzogchen. We have to run over by this for the you know obstacle. So we have to run over the you know obstacle. Obstacle came to run for us. Obstacle we have to run over the you know obstacle. We have to run over the you know obstacle. We have to run over the you know obstacle. We have to run over the you know obstacle. We have to run over the you know obstacle. We have to run over the you know obstacle. We have to run over the you know obstacle. Who not knowing that his hurt, 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 hurt stones are. Bản văn này lại dùng thêm một ví dụ nữa là một người ăn mày có cái bếp được xây bằng ba thỏi vàng nhưng lại tưởng chẳng biết được. Those who are going to resolve the lại bỏ công sức đi xin go about it like this. Fortunate heart sons. Này các tâm tử, đã nghe những ví dụ đó rồi, nếu các con muốn giải quyết được cái góc của tâm mình, thì các con phải thực hành như vậy. Anh đây là, người đã dùng một cái ví dụ là một cái ông ăn mày, ông có ba cái viên, viên vàng đấy. Một cái viên vàng giá trị rất lớn, ông có ba viên, nhưng mà ông không biết nó là vàng. Ông chỉ lấy cái ba cái viên đó lại, ông để kính rồi, ông làm cái bếp nhà ông. Rồi ông lại đi lang thang bên ngoài, ông xin đồ ăn, ông xin tiền bạc, ông đau khổ. Và ông chẳng biết rằng là ngay nơi nhà của ông đã có bảo báo rồi. Trong nhà có vật rồi, mà ông không biết. Yeah. Then the poor man, because he due to his ignorance, and he didn't know he has that. He's suffering extremely. Và như vậy người ăn mày này, đau khổ vì đơn giản vì cái sự thiếu hiểu biết mà thôi. So the same that is example. We have the treasure, you know. Cũng ví dụ tương tự như vậy. Chúng ta có cái bảo báo nơi mình. Chúng ta có bảo báo Phật tánh nơi mình. With us, but we didn't recognize that we have. Nhưng mà chúng ta không nhận ra được. Always follow, you know. Controlled by thought emotions, suffering from some sort. We didn't recognize we are Buddha. So we are lost in some sort. Like joy from the void. Endless suffering. Same is like poor guy. He has treasure, but he didn't know he has that, and the suffering, hunger in the poor, hunger in the thirsty. Cũng như một người mà không có... That's why, you know, we we have the main point that we have to recognize we have a treasure. The natural mind is the absolute truth treasure. 
không có nhận thức được cái việc tránh nơi mình thì không được giải thoát. Chúng ta có thể bảo báo nơi mình, chúng ta có gia tài tuyệt đối nơi mình. Cái gia tài tuyệt đối chính là Phật tánh. Nếu mà không có Phật tánh này thì tu kiểu nào cũng không giải quyết hết đau khổ được. Nếu mà chúng ta muốn giải quyết We have to recognize our treasure nature. Cũng tương tự như vậy. Dù có Phật tánh, mm. mà nếu không nhận ra Phật tánh thì có tu. Do thus, cũng không giải quyết được cái nỗi đau. Those who are going to resolve the root of mind must go about it like ai, this. Fortunate heart sons. Bất kỳ ai muốn so giải quyết gốc rễ của tâm here, thì phải tu hành dựa trên những giáo lý này. Này các tâm tử. Này các tâm tử. Chúng ta là những tâm tử phước căn. Chúng ta là những tâm tử phước căn. Chúng ta là những tâm tử phước căn. Chúng ta có phước và có căn cơ để tu hành những cái pháp này. Và chúng ta muốn tu hành đúng thì chúng ta phải giải quyết được cái gốc của tâm mình. Phải đoàn tử những gốc rễ của tâm. Through in the mind. Our mind, we can transform our mind. Then we are fortunate. Nếu mà cắt được cái góc của tâm, thì chúng ta là những tâm tử phước căn. You want to be fortunate, sir, or you want to be, or just not fortunate, ah, fortunate, sir. Các bạn muốn làm những tâm tử phước căn hay những tâm tử không có phước? If you want, you recognize your true nature. Mind requires you are fortunate, sir. Ngày nay giải quyết được cái góc của tâm mình là cái thực tánh thì đâu đó mình là tâm tử phước căn. Yeah. <laughs> uh, không thấy được thì mình, uh, mình thật là không có phước. Uh, then, then next, uh, so we he talk about the laws. So we have to recognize the nature mind, but the nature recognize the nature mind is very hard. So that's why he's sharing here. The flickering, knowing and moving, cold mind. So your mind is flickering, right? Cái biết moving tài... and moving, you know, all the time moving. Cái nhận thức xáo động là ta... uh, if you are meditator or practitioner, then your mind is not moving, not shaking. Nếu mà mình tu hành thì cái tâm mình nó không bị xáo động. Flickering means like going everywhere. Còn không thì yeah. tâm mình nó sẽ cứ xáo động mà. And moving at all the time. Uh, then if Pursuit cannot be captured. If you wanted to court, you cannot hold. It vanishes. It's gone. And vanishes. Nếu muốn nắm giữ cái tâm này, thì không nắm giữ được. Vì tâm này như sương mù, càng nắm tâm as mask. And if sit in place does not stay. Nhưng mà nếu muốn để tâm yên một chỗ cũng không để được. Tại vì tâm sẽ cứ náo động và bay khắp nơi khắp chốn. About all over the place, so that's he explain the our this crazy mind. Makes sense for you or no? So that's why then it makes sense this for you. Then we have to use this instruction. Have to practice. Các bạn thấy nó hợp lý với mình thì các bạn phải dựa vào những giáo lý này để tu hành cắt được cái gốc rễ của cái nhận thức sao động. Hay nói cách khác là cắt được gốc rễ của cái tâm này. You know. He not no resting all the time. Go all over the places. Tâm mình then đây, there đồng, is nó no showing it us. This for it is definitely empty. Then you try to investigate, but you really cannot find. Nhưng mà khi mà mình cố thì mình cố nhìn có cái tâm này uh, hình dáng dương dạng nó ra sao thì mình cố nhìn được. Tại vì tâm này vốn là không. Point. So physical things that we can point. Or this has like shape. And the color, and the you know directions. Có hình tướng, you can explain. Mình có thể, mình có thể chỉ ra, mình có thể thấy được, mình có thể cầm nắm được. Nhưng mà tâm mình thì không thể chỉ ra. Definitely empty. It's emptiness. Không thể cầm nắm. So someone asks you explain the space. You cannot really explain space. Someone said, "Please, can you paint the space?" You cannot paint the space, right? Someone said, "Can you hold the space?" Can hold the space. I know, but when they nắm giữ hư không đi, thì mình cũng sẽ thấy rằng tâm khó mà nắm giữ hư không. You cannot do anything with that. So that's why it's hard. Then you say, "I cannot do it." Then you leave. Then goes everywhere, never resting. So that's why it's hard. Then you say, "I cannot do it." Then you leave. Then goes everywhere, never resting. So then you want to control, but then you don't see which one you're going to control. So that's why it's mind uh, the hard and difficult to control without these instructions. 
Nên thầy đã cái việc tu tâm này rất là khó Nếu mà cố nhìn tâm thì còn thấy Mà buông tâm ra thì lại chạy lung tung Rồi lại muốn mang tâm về thì đã không biết mang thế nào Elephant, we can control tigers Con người chúng ta rất là giỏi về những cái môn thuần phục Chúng ta có thể thuần phục voi, chúng ta thuần phục hổ These people cannot control their mind. Who can subdue the elephant? They cannot subdue their mind. Because the elephant is physical, you know, object, and you can control the mind. We don't have this instruction. No possible training. Then someone cannot help to training your mind. Otherwise, Buddha already have us to training our mind. Còn tâm mình thì But không có thể tướng nên rất là khó để thuần phục. To to Lại nữa là cái chuyện thuần phục tâm mình thì tự mình phải làm. Chứ khi cả Phật cũng không tới và thuần phục tâm mình giúp mình được. Phật bảo là phải tự con tu hành mà đạt được giải thoát cho con. So when you realize that your mind is become same as the Buddha's mind stream, then you don't have any problem. Nhận được điểm này thì tâm mình như tâm Phật. After that, we have to work hard. Thuần phục được tâm mình thì tâm mình là tâm Phật Mà cho tới lúc đó thì mình phải tinh tấn tu hành Để có thể thuần phục được tâm mình Cũng như một con nước muốn đổ ra biển lớn thì phải Cũng như một con nước muốn đổ ra biển lớn thì phải phải trải qua yeah, nhiều cái cung bậc phải đi lên đi xuống thì mới tới được núi mới tới được biển thanh bồ nói đùa rồi nhưng mà Italy thì không khó mấy tại vì Italy các bạn đường biển mình nhờ tây tạng thì để nước sông nước suối mà đổ ra được biển thì tốn rất là nhiều thời gian là nhiều cái chứa ngại To the Buddha's mind is to take time. Cũng tương tự để cái tâm bình, để cái tâm tầm thường của mình có thể đổ về lại cái biển lớn của Phật tánh thì là một điều rất khó, không phải là một điều đơn giản. Mind is empty. You can already identify, identify, empty. You know, like you can find, recognize, it's empty. But then, if you say it's mind is empty, I don't care. Then these problems. Because this agent who experiences the diversity of happiness and the suffering, your mind. Bang bang, not even. So then we have so much diversity suffering. Who receives this suffering? Cái người đang nhận thức tất cả những khổ đau và hạnh phúc này chính là tâm mình. You know, like temporary joy, mean happy happiness. Who receives that? That's also. Ví dụ mình thường mình nói là mình có nhiều hạnh phúc, mình có nhiều niềm vui từ những cái hạnh phúc niềm vui đến từ đâu, đến từ tâm của mình. Nó được ai nhận thức, nó được tâm của mình nhận thức. Become mind is stuck there, you know, because the mind receiving this suffering and happiness. So that's why we have to take care the mind. Đó là lý do mà chúng ta phải tu hành tâm. Tại vì mặc dù về lý thuyết thì mình nói tâm là không, không hình, không tướng. Nhưng mà nó sẽ có, nó vẫn có sự nhận thức khổ đau và hạnh phúc. Nên nếu mình không thuần phục tâm mình khéo, thì mình sẽ không giải thoát mình được khỏi khổ đau được. Tất cả chúng ta không ai muốn khổ đau cả. Không ai chúng ta muốn mình phải chịu đau khổ. Người nào muốn đau khổ thì người đấy không có Phật tánh. Nhưng mà chúng ta đều có Phật tánh. Dấu hiệu chúng ta có Phật tánh là gì? Đó là chúng ta đều muốn được hạnh phúc. Chính cái mong muốn được hạnh phúc đó là sự biểu hiện cho Phật tánh của chúng ta. Chúng ta đều muốn hạnh phúc. Đó là dấu hiệu cho thấy chúng ta có Phật tánh. Bạn văn nói tiếp là người đang nhận thức tất cả những cung bậc của khổ đau và hạnh phúc là tâm mình. Tâm này đến từ đâu? Nguồn của cái tâm này là gì? Ở đây, ngay lúc này mình mới là cái tâm mình đang nhận thức hạnh phúc, đang nhận thức khổ đau, nhưng mà cái tâm này đến từ đâu? Cái nguồn của tâm này là ở đâu? 
then you load where is it goes. Does it come from where it is source, come from source, goes? We cannot find it. Uh, Rocky mountains, rivers, tâm này có một cái điểm để chữa, để trụ vào không? Of the sky and so on, or it is without such basis. Giống như là núi, weather, sông, does it come? cây cối, and this is the you know gió. actually Muhammad hay là tâm, hay là tâm này không có điểm nào để trụ vào hết. So we have to đây là cái thực hành sơ khởi của mind. đại thủ ấn, cũng là như là của đại biên bản. Đó là chúng ta phải quán chiếu tâm để coi cái tâm mình đến từ đâu. Nguồn của cái tâm này là gì? Đâu là cội nguồn của tâm? Tâm này nó trụ ở đâu? Nó tựa vào đâu? Có phải tâm này trụ ở nơi núi? Có phải tâm này trụ ở nơi sông? Nơi cây cối? Nơi gió trên trời? Vân vân. Hay là tâm này không có chỗ trụ? Tổ Minerva cũng hay nói rồi. Hãy nhìn tâm mình và tìm xem tâm này đến từ đâu? Usually, the I mean, the long time ago, this the meditator like Dzogchen, Muhammad Rab practitioner. Ah, the sages are not the kind of people who are doing this. The Dzogchen Muhammad Rab teaching. They they let us to do this. They have to do this. They have to do this. They have to do this. This is a preliminary practice for our, you know, recognize true nature mind. Nhờ cái sơ khởi này mình mới nhận ra được bản tính của tâm mình. Còn nếu không có phần sơ khởi này thì mình chẳng biết tu hành để làm gì. Tu hành để ngồi gì. Đây mình phải tu hành để mình đạt đến cái chỗ xác quyết rằng là tâm không có thật, tâm vô tướng nhưng mà cũng chẳng phải là không hiện hữu. Để thực hành cái phương kiến này thì mình phải tự hỏi mình, tâm tôi đang đến từ đâu, tâm mình đang đến từ đâu, tâm mình đang trụ ở đâu. You know why I have. Thường thì chúng ta bình thường không bao giờ tự hỏi tự quán chiếu chính mình cả. Thì khi nào mà gặp đau khổ thì chúng ta mới tự than với mình là sao tôi khổ thế này. Chúng ta chỉ hỏi tự hỏi mình khi đụng tới những vấn đề về luân hồi thôi. Còn khi nói về vấn đề giải thoát chúng ta chẳng bao giờ tự hỏi mình. Chẳng bao giờ tự quán chiếu xem tâm mình đến từ đâu, tâm mình trụ ở đâu. See the way his mind stay goes. It's it's good to do. You know, you analytically using. Cái thực hành quán chiếu này rất là lợi lạc. Emotions they watch. Mặc dù bình thường thì mình hay nói là tâm không nên có niệm tưởng. Nhưng đôi khi chúng ta cũng nên khởi niệm để quán chiếu tâm mình thực hành như vậy sẽ rất là lợi lạc. It's part of the mind for consciousness meditation. So they have a different kind of. You know, mind for meditation. Có nhiều thực hành mind for consciousness meditation is you watching the mind. Thực hành tâm thức là thực hành tự quán. You know, breathe in. Thực hành tâm thức là thực hành quán niệm hơi thở. Mind resting. Hít vào biết mình hít vào. Thở ra biết mình thở ra. Then you can watch the your mind. So. It's it's you know incorrect, but I'm in any like I said, your mind focus with the breath. What the mind means? We have two minds, you know. So then one is focus with the breath, one is watching. How can you watch? So breath support, breath helps you help you watch your mind. You must be the kind of chicken, you know. You cannot really watch. The kind of hơi thở này thì. Nó sẽ khiến cho mình dễ bị chấp vào hai cái tâm. Một cái tâm đang thở, một cái tâm đang quán sát hơi thở. Nhưng ở mặt khác thì thực hành này cũng lợi lạc. Vì thực hành này giúp cho mình thấy được cái sự an định của tâm mình, tạm an định tâm mình, tạm lắng tâm mình. 
So we need the support. Without the support, hard to watch your mind. Để mà tự quan sát được tâm mình đấy, thì tâm mình nó phải đủ cái sự tinh tế, nó đủ cái sự lắng trong, để thấy được cái tự tính của tâm. Nếu mà nó không đủ cái sự lắng trong á, thì nó không thấy được cái bản tính của mình. Như vừa nhắm mắt chưa kịp vào định mà bao nhiêu những tưởng, bao nhiêu phiền não khởi lên, những cái thù xưa, những cái tình yêu cũ khởi lên hết thì làm sao mà mình tập trung quán chiếu tâm của mình? Nên là cái thực hành hơi thở, uh, là thực hành quán niệm là một cái phương pháp để mình tạm lắng trong cái tâm của mình. Ngoài ra mình có thể thực hành cho cái pháp là mình quán chiếu chính những cái phiền não, những cái cảm xúc khởi lên cho mình. Khi cái cảm xúc khởi, khi cái phiền não khởi, mình quán chiếu ngay chính cái phiền não đó. Mình phiền não khởi, biết phiền não khởi, vọng tình khởi, biết vọng tình khởi. And he settled down. Và khi thực hành như vậy, tâm mình so, nó cũng sẽ tự lắng xuống. You see in your mind, Hoặc là mình tập, mình quan sát tâm thức của mình. Mình để cho tâm thức đi đâu thì đi, thức chạy đâu thì chạy. Ví dụ tâm vọng tưởng cái này thì mình biết tâm vọng tưởng cái này. Tâm vọng tưởng điều kia thì mình biết tâm vọng tưởng điều kia. Đây cũng là những phương pháp để tâm mình lắng xuống. To check our mind from where does it come. Then this analytical, this part Sau khi tâm mình lắng xuống rồi thì mình phải quán chiếu tâm của mình để coi tâm mình đến từ đâu, chủ ở đâu. You may think means like use analytical, investigating. Did it come from the same Ngoài ra cũng có thể quán chiếu xong. Ngoài ra cũng có thể quán chiếu xem tâm này có đến từ tinh cha, trứng mẹ hay không. parents' essence or not. Uh, did it come from uh, say, in which case you should analyze hành pháp nào thì mình cũng phải nên cố gắng để quán chiếu rõ ràng so, để xem tâm đến từ đâu. Um, you investigate, you really recognize mind is not come from our parents. Mình sẽ thấy rằng tâm này không đến từ cha mẹ. You know, is come from cái thân này thì đến từ cha mẹ nhưng mà cái tâm thì không thân này là thân ngũ đại tâm này thì không có ngũ đại do vậy nên tâm không phải là một cái có hình tướng mà không phải là cha mẹ sinh ra từ khi chúng ta chết thì cái thân này tan rã nhưng mà cái tâm này không có tan rã tâm này không có chết Then that's why I'm not going to die. Tại vì tâm chưa từng sinh ra thì cũng chưa từng cũng không thể nào chết đi. Mình quan chiếu như vậy mình sẽ có thể nhận ra được cái tự tánh giác tánh của mình. So that's why we we have to ask these questions ourselves and investigate ourselves. Nên ở đây mình phải tự mình quan chiếu những cái dấu hiệu rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Analyzing like. That yeah, rồi giới tiếp rằng sau khi đã quán chiếu rõ ràng rằng tâm không đến từ đâu cả. The why we analyze because you really pondering something, then that means like your analytical meditation is not enough. So you really see no source. So then that means your investigation analytical is become. Uh, achievement. If you mình see something mind come mình. from, then that is become incorrect. Mình phải quan chiếu đến cái chỗ tận cùng. So that's the kind of chiếu để mình sẽ được chỗ tận cùng. Nếu mình quan chiếu mình vẫn còn cái cảm giác rằng tâm có một nơi xuất xứ, thì là mình chưa tới được chỗ tận cùng. Mình quan chiếu tới khi mình thấy rằng tâm không còn chỗ xuất xứ nữa, chỗ tận cùng. But then the pointing the brain is the mind. But brain, the brain is cannot be mind. Có nhiều người nói rằng bộ não là tâm, nhưng bộ não thì không thể là tâm, tại bộ não vẫn là cái có hình tướng. Then we cannot see these mountains because physical is physical block, right? And they have glasses. So so glasses is a physical object. Then your body cannot go through. That's why we draw this windows are glasses. So physical physical block. Nếu thật sự bộ não là tâm thì tâm không thể đến được một cái ngọn núi ở xa được. 
ví dụ khi mình nghĩ tới cái ngọn núi ở xa thì tâm mình lập tức tới cái ngọn núi đó lập tức thấy được cái ngọn núi đó nhưng mà nếu bộ não là tâm thì nếu như mình thấy ngọn núi đó thì cái bộ não mình nó cũng phải bay tới cái chỗ ngọn núi đó nhưng mà rõ ràng cái bộ não mình nó không bay tới như vậy thì là cái tâm mình không phải là cái bộ não So then, mind is like the main point is here. Mind is not exist physically, not exist. Nên đây mình tu hành để mình thấy rằng tâm thực nó không có thực, không có thực tướng, không có tướng thật. Nếu như giảng rằng là khi đã có chiếu tận tường rằng tâm không đến từ đâu cả, tiếp theo hãy quán chiếu xem. Nếu như giảng rằng là khi đã có chiếu tận tường rằng tâm không đến từ đâu cả, tiếp theo hãy quán chiếu xem. Ngay cái khoảnh khắc hiện tại này, tâm trụ ở đâu? So we investigate our mind is like where is his mind is really located. Ở đây là mình quan sát ngay chính cái khoảnh khắc hiện tại này, you can tìm từ cái chỗ trụ của tâm mình. You know, use your analytical meditate and dựa vào cái thiền quán chiếu để tìm khắp cái thân này. Then you cannot find tìm phần trên, tìm phần dưới, tìm nơi khắc căn cũng không thấy được tâm trụ ở đâu cả. So you does that practice, then you cannot find the mind. Mind is emptiness. Nếu mình thực hành quán chiếu như vậy thì mình sẽ không thể thấy tâm ở đâu. Nếu như mình tỏ từ là tâm là không. Is it do do dwelling in the super upper or lower parts of the body? Tâm chú ở thân trên. Is the we have to search the part of body, upper part of body or lower part of body where the mind is exist. In your sense, focus is. Tâm chú nghe các giác quan, nơi nội tạng, nơi tim hay nơi khác. Nếu giả sử để làm tâm mình chú nơi tim, thì tâm chú ở phần tim trên hay là phần tim dưới, từ trên xuống dưới, tâm chú ở đâu? Nếu tâm chú ở một nơi, thì ở nơi đấy hình dáng của tâm là gì, màu sắc của tâm là gì, và vân vân. When having analyzed where you find no dwelling place for it, so that is the result of the analytic. You don't see any place located in the mind. Try to that is that you look to your whole body in which case you cannot find your mind. Then when where is the mind to go out from the? Khi tâm biến mất thì tâm đi về đâu? Đi ra khỏi cửa nhà của sáu căn. Try to resolve at the end when it goes through which door? Which door mind go out? Because if mind is physical, it must be need a door. Và đây mình tu hành để mình thấy rằng giả sử bây giờ mình nói tâm mình là có hình tướng. Hình tướng muốn đến đi thì phải đi theo cửa. So which door will go out? Vậy thì khi mà Tâm mình đã đi thì nó đi theo cái cửa nào? Tâm có cần một cái cửa để đi ra ngoài không? Ví dụ tâm mình hướng đến một cái ngọn núi bên ngoài thì tâm mình đi từ cái chỗ tâm đi tới cái chỗ ngọn núi bằng cái đường nào? Phải đi ra khỏi bằng đường mắt không? Hay là đường nào? The door, which kind of door again? So much complicated again. We don't need the door. Then we know. You know, if we are staying in the home, room here, the mind is very complicated. 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 These physical things are never blocked. If your body cannot hold your mind, <laughs> you know, even you go sleep, you cannot hold your mind. So that means no drawing to God. Và mình sẽ thấy là hồ tâm có phải bên trong thân mình không? Mình thấy rằng thật ra cái thân này không có giữ tâm được. Then, uh, of, mình đi of the ấy, object for God is in the ghost. And for the mere instinct, instinct that it takes to arrive at the external object during that time, whether it is the body or the mind, 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 whether it is the body or the mind. Hay là tâm và thân cùng kết hợp nên tâm mới tới được cái ngọn núi ở xa đó. Mình phải quán chiếu những cái chỗ này mà mình đã biết được hết tất cả những cái chỗ này. Otherwise we don't need airplane transportations. So could be part of things only can arrive right there, right there. So long as we can be part of things, we can arrive right there, right there. So long as we can be part of things, we can arrive right there, right there. So long as we can be part of things, we can arrive right there, right there. 
So that's where also we have investigated. Then when a selection of discursive thoughts arises, rồi khi mà phiền não hoặc là vọng tưởng khởi lên, when you know thoughts emotion arise, look to see. This is the hardest one too. This always is hard for us because mind is all over the place. We don't recognize. Yeah. Cái chỗ này là khó nhất. Then in the our within our mind thoughts emotions all the time arise we don't recognize that. Mình thì luôn thường có phiền não you investigate thường. then you see your mind is really crazy extremely crazy Nếu mà thật sự spirit, mình, spirit mình thấy crazy, mình crazy. <laughs> you know we don't see crazy is with us but we pumping other people are crazy so we say crazy monkey but truly our mind is you know go all over the place All the time arising all emotions, the we are crazy, spring crazy. So now it's we this meditation practice helps us recognize we are crazy. Okay. Mục đích của cái thực So otherwise we don't recognize we are crazy. If we don't we don't recognize we are crazy, then we don't apply. Còn nếu mà không nhận ra được là mình điên đảo, thì mình sẽ không tu để phá trừ cái điên đảo đó. So thank you about we calling usually telling other people make them crazy này. or problems. Then they say they need to see the doctor. They need to go to hospital. And then they say, say need that person need this kind of medicines. Thì mình nghe người này tâm thần. Others crazy. We don't recognize we are crazy. Người này phải đi khám bệnh. The people do, don't think that our thần. step is crazy. Then we don't look to any solutions. Mình thường hay nghĩ người khác điên đảo so mình chẳng bao giờ tự nhiên chính mình cũng điên đảo. Our, you know, solution, our Và đâu là cái liều thuốc cho cái sự điên đảo uh, của mình đó là sự tu hành. This activity, I mean, this uh, engaging practice is recognizing ourselves is crazy. It's good, right? Good to know we are đảo. crazy. Yes. If we don't know we are crazy, then we don't look through the solution. Nếu chúng ta yeah, không nhận nên mình muốn điên đảo thì chúng ta sẽ không tu hành để tìm được cái con đường thoát khỏi uh, sự điên đảo đó. Shape does it have? So now we see dissolve thoughts arise. Love to see. First from where it is arise. Where is it come from? Khởi, khi phiền não khởi. Thought. Hãy nhìn vào quán chiếu. Then for the phiền não này đến từ đâu? Và ngay lúc này phiền não này trú ở đâu? Phiền não này có màu gì? Hình dạng của nó như thế nào? Và cuối cùng, khi phiền não biến mất ở nơi, khi phiền não tự nó biến mất, ấn chí xem phiền não đã biến mất. Về đâu? Là đi về đâu? Hãy gắn sức để quán chiếu tỏ từ tất cả những điểm này. The our mind is crazy and it goes all over the place. We really investigate. So really investigating in the mind, really no place to go. <laughs> you know, Otherwise, everything is open for crazy mind. Can go everywhere. If everything is open for crazy mind, can go everywhere. If everything is open for crazy mind, Investigating, investigating, you know, thoughts, emotions, where it come from, mind, then the mind, you know, all these thoughts you stopped. So usually we open everything for mind. He has, he has opportunity to go every single place. He has opportunity to follow the thoughts, emotions. But no, you investigated that, then actually below all these thoughts. Chạy khắp nơi. So, mind, then no place to go. You already investigating everywhere. So then, mind not have opportunity to rise to the emotions. Quán chiếu như vậy thì tâm mình nó sẽ được tỏ tường. Khi tỏ tường rồi thì không còn bị phiền não và vọng tưởng sai sự nữa. Không còn bị kéo đi khắp nơi nữa. Examples maybe not great one. Okay, I'll just share you. Someone has a gun, <laughs> you know. Then, so you someone guide you 
you cannot go every single place, right? Same as the prisoners. So actually, we put mine as the first prisoner. <cười> Nếu như mình, uh, they mình bị một ai đó liberate. kiểm soát thì mình không thể đi tự do được cũng như một tù nhân bị kiểm soát thì không được đi tự do. So first you have to put mine prisoner. So this, use this technique. Same as a guide like who has a gun. So they mine subdued. Cũng tương tự yeah. mình phải kiểm And soát tâm mình để cho tâm mình không điên đảo vọng tưởng. Rồi cái đó mình mới có thể giải thoát tâm được. Còn không, không thì mình sẽ chẳng thể giải thoát tâm. Mình có thể tâm thích chạy đi đâu thì chạy. Đến khắp nơi tùy ý thì mình sẽ không giải thoát được tâm của mình. Nên trước hết là mình phải hàng phục được tâm của mình. Điều phục được tâm của mình. Rồi khi đó mình mới có thể giải thoát được tâm. Mình có rất là nhiều giáo lý để mình có thể giải thoát tâm. Những giáo lý rất là đẹp. Mình có những cái nghi quỷ những cái nghi lễ để giải thoát tâm mình. You know, that time we thought that subduing means like something Maras subduing. Lúc trước thì thầy không hiểu, thầy nghĩ điều phục tức là điều phục ma quỷ. Nhưng bây giờ thầy hiểu được cái điều phục ở đây chính là điều phục tâm của mình. Nên ý chính là đây là chúng ta phải điều phục được tâm của mình trước. Điều phục cái tâm điên đảo của mình. Uh, at the time of death, carefully research to find out what exactly happened when it vào lúc chết, hãy quán chiếu so cẩn thận để xem điều gì xảy ra khi tâm uh, rời khỏi thân này. It's good to do this investigating. We really know our minds not die, just bodies changing. Chúng ta đã like biết rằng tâm mình body. không chết được. Then Chỉ that có... really helps. Đổi từ thân này you sang know, thân khác mà thôi. You, you don't have Uh, you know, without the future, they hopeless. Những người không chứng được thì khi chết họ sẽ đi vào tuyệt vọng. Everything is useless. So you have hope. Still, you have hope. If we, this body goes away, it's okay. You know, I can Nhưng get another. Nhưng bây giờ các bạn hiểu được chân lý này body. thì các bạn sẽ không thấy tuyệt vọng. You know, các bạn biết rằng tâm này không chết. That, that hope is Có thể hope. rời khỏi thân này the, nhưng nó sẽ tới một cái thân khác. The, The, when you realize and then no hope for nirvana, no fear samsara, that is another case. So we're not talking about that one. Uh, so this case, you know, we have fears. We don't want to start in samsara. We want to have always something joy, happy. We want to have always something joy, happy. So we have this desire, desire and the fears of samsara, desire to happiness. Then We know the future life. We have future life. Thì That's mình sẽ thấy rằng là cái việc tâm không chết là một việc đáng để hy vọng. Hope something, you know. Tại vì mình tâm không chết, die. tức là mình có đời tương lai. Tức so là mình vẫn còn cơ hội để tạo được hạnh happy. phúc và tránh xa khổ đau. Thực ra ngay cả so khi mình hiểu được như vậy rồi, thì lúc mình chết mình cũng sẽ được hạnh phúc và không khổ đau hơn. Life, we never lost the hope. Nếu mình biết được thời tương lai, thì mình sẽ không bao giờ mất đi hy vọng. Còn những người mà không biết về cách đời tương lai thì cứ hỏi chết thật rất đau khổ. Còn chúng ta biết có đời tương lai, thì lúc chúng ta chết chúng ta sẽ không có sợ hãi. Tại vì chúng ta đổi một cái thân mới thôi, là một điều rất là hứng thú. Cũng như đổi cái căn nhà mới, đổi cái giường mới, đổi cái phòng mới, đổi cái xe mới. Thật you know, là tốt hơn. Nếu người mà hiểu về cách đời tương lai, thì khi họ chết, họ rất là hiểu là Đến khắp nơi tùy ý, mình có thể hiểu được cái sự sống và sự sống của mình. Nhưng vẫn Tell me about the carefully research to find out what exactly happened when it departed. <coughs> You know, I'm Hãy just talking rõ ràng talk xem that is a relative truth. Khi tâm rời khỏi thân này thì tâm đi đâu? Absolute truth. This, this point is different. You know, relatively we know so we have future life that's really hard for us. Nãy giờ thầy đang nói về chuyện lý tương đối, nhưng giáo lý thì đang diễn về giáo lý tuyệt đối. Absolutely, we are free from death, never die, never birth. Cái chỗ tuyệt đối chính là chúng ta vẫn không hề có sinh và tử. Đây cái chỗ tuyệt đối mà nó tốt hơn you know, nhiều là cái chân lý tái sinh tương đối. Then you don't have to change đối. the house and the car and the body, right? You always have perfect. 
absolute ones there. <laughs> khi mà thấy được như vậy thì mình có thể tới nhà tuyệt đối, cái xe tuyệt đối, đối, cái phòng tuyệt đối. Repair, repair again, change and maintain. Chứ không còn cần phải lúc nào cũng thay nhà mới, perfect, all the thay xe mới, so that's thay much phòng better. mới. Here, you know, this teaching gives us hơn no temporary hopes. It's like cái giáo lý mà chúng ta học hôm nay không phải giáo lý thực sự tương đối, you know, mà giáo lý dạy uh, về cái tự tánh tuyệt đối. Happy and joy, yeah. When the sharing, the receiving teaching is talking about absolute truth, not temporary. Để giáo lý của chương lý tuyệt đối. And uh, continue to analyze for as long as you have not arrived at uh, certain determination of in inexpressible, in clearly of empty state, free of birth and death, coming and going and the definite chân không chẳng thể tỏ bày hoàn toàn không suốt chẳng có sinh tử chẳng có đến đi vượt thoát tất cả mọi khái niệm chấp tướng nên là mình phải tu hành tự nhiên mình xác quyết được cái chỗ này then you really see your mind's emptiness. Khi mình quán chiếu như vậy mình thấy được tâm mình là chân không mình tỏ tường được tâm mình là chân không đây là Otherwise, cái chỗ quan trọng mình phải thấy được tâm mình là chân không. Practice this Dzogchen teaching. Mahamudra is very dangerous means we become nihilism. Mình phải so tự thấy được cái chân không. My natural bias exists, you know. <laughs> <laughs> so then it's wrong. Còn nếu không mình dễ chấp vào cái hư không chết. So you then you accept it like the eyes is always permanent. Eyes is not always permanent. Sunshine is not permanent. <laughs> So it's wrong, but we don't want you know, the, 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 our ability to say, I and the is exist. I am here. What are you talking about? Do you know there? So that is delusion. We just never see the sun. Actually, maybe our human beings, everyone sees the sun, but just the example, you know, you don't have the thing about this. If someone never see the sun, just example, you know, someone never see the sun. Ví dụ như là một người know, chưa từng thấy được mặt trời. It's, weather is always harsh, cold, and water is always frozen. So that person never see water is streaming, you know, running. Yeah. Hoặc là một người sống ở một nước mà chỉ không có nước, person chỉ có băng thôi. Ice is right. Thì người này sẽ nghĩ rằng someone là... say ice is king. King water is king streaming running. That's a never acceptable. Acceptable. Bang. That's a no, 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 no. Because the no is a never say. 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 And physical object, you can, you know, like hurt each other, right? Or Bằng như mọi người chưa từng thấy mặt trời, uh, thì thì họ sẽ không thể chấp nhận được cái sự tồn tại của mặt trời. So then that person said, you know, all oh, water can streaming. I mean, the ice is a king bird, can run. They have a sun. It's the sun, sun, sun. All this ice is the king be become water. That person no idea. Do you think so? So same, you know, we don't have idea. Nhà đây cũng tương tự như vậy. Chúng ta không có biết được cái tự tâm của mình. Chúng ta chưa từng thấy được cái tự tâm của mình. Cũng như một người chưa từng thấy được mặt trời, chưa từng thấy được băng có thể chảy ra thành nước. Eyes is not always permanent there, right? So you arguing eyes is permanent, always eyes. But the the argument is incorrect. Cái băng thì nó sẽ không mãi mãi là băng. I and the self. You know, it exists. We always think, but then we say I and the service exists. Tương tự như thế, cái ngã cũng sẽ không mãi mãi là ngã. That is incorrect, actually. Tại vì chúng ta chưa thấy được vô ngã, nên chúng ta mới nghĩ rằng cái ngã là có thật. Tương tự như một người chưa thấy được nước thì cứ nghĩ băng lúc nào cũng khô cứng. Ice has become melted to the water. Nhưng mà băng thì có thể tan thành nước, và ngã thì có thể tan và vô ngã. You know, recognize all ice can be. Become water long as you get the conditions. Khi mình right? mình, mình có hiểu biết thì mình biết rằng tất cả các băng tuyết uh, đều có thể tan thành nước. Ice is not permanent. Miễn là gặp được các uh, điều kiện đúng ice. thì băng nó sẽ tan thành nước. So, 
so many solutions to ice has become merged to the, in the water. Same, you know, we are right now frozen, actually. Ordinary being people means Cũng tương tự chúng ta bây giờ như những tảng băng, tảng băng có chấp nhà hết. Cái nhà của ta bị đông cứng lại. Ability to frozen is merged to the natural mind. Nhưng mà cái băng đông cứng này luôn có đủ khả năng để tan thành nước. Cái ngã này luôn có đủ khả năng để được tinh hóa và thực tánh vô ngã. Mind is not permanent. Soul is not permanent. So that is the cái băng này không phải là bình cửu, băng rồi sẽ tan thành nước. Ngã này không phải là vĩnh viễn, ngã rồi, ngã rồi sẽ tự hóa thành không. Achieve the your investigating. Nên khi mình quán chiếu mình tu hành một cách tinh tấn, thì mình sẽ đạt được cái chỗ xác quyết chân thật. Mình thấy được cái chân không chẳng thể tỏ bày, thông suốt tỏ thường, vượt ngoài những khái niệm của sống và chết, không đến không đi, vượt ngoài khái niệm chấp tướng. You know, they helps us very clearly. Đây là cái sự when you study my yoga teaching, you have certainty. Everything is emptiness. Recognize. So everything is possible because it's emptiness. You know, if something no emptiness, if you pause, then you cannot forward to you know. Còn nếu mà các pháp chẳng phải là không á, thì cái nào cũng là cứng đặc, cái nào cũng là khô cứng, cũng là bất động. Cũng như mình coi một cái bộ phim, mình bấm cái nút dừng là cái bộ phim nó dừng ngay đó, nó không còn chuyển động. Cũng tương tự, nếu các pháp không phải là không, thì nó sẽ chẳng thể nào di chuyển, chẳng thể nào chuyển động. Và thế giới này sẽ đứng yên như một thế giới chết. Đô Pa Rinpoche có viết một cuốn sách về Đại Trung Đạo. Giảng về nhập chung. Giảng về chung khẳng luận có nói về các địa giới. Giảng về nhập chung khẳng luận có nói về các địa giới. Giảng về nhập chung khẳng luận có nói về các địa giới. Giảng về nhập chung khẳng luận có nói về các địa giới. <cười> nếu trong luân hồi này chỉ cần có một thứ tồn tại thôi thì tất cả luân hồi nó sẽ đứng yên. Tại vì nếu mà nó tồn tại thì nó có thực tướng mà thực tướng thì không biến động mà nó không biến động thì tất cả những cái có liên hệ với nó đều phải không biến động và toàn bộ luân hồi sẽ không biến động và cái cuộc sống của mình sẽ bị dừng lại ngay lập tức. Nhưng mà rõ ràng mình hoàn toàn có thể chuyển động mọi thứ đều có thể di chuyển gió có thể thổi mây có thể trôi. Vậy mình thấy rằng các pháp nó không hề có thật, không hề có cái thật tướng cứng đặc mà tự tánh của nó là uh, như huyện ảo, vô thường. Nên trong bác nhã tâm kinh mình mới có nói là sắc tức thể không, không tức thể sắc là như vậy. Nhưng chính yếu ở đây là gì? Tất cả các pháp đều là do hòa hợp mà có tướng, đều là duyên hợp, đều là nương tựa vào nhau. So that's why I say so many people can come into the zone today here because it's everything is dependent. It's permanent. We cannot get there again. So everything is dependent. 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 So everything Giả hợp. Essence of the, the, his idea and the teaching. So Nagarjuna, he always homage, he say, uh, homage to Buddha. He says, Buddha thì has amazing wisdom because he's interdependent. Thì nên mình thấy cái duyên hợp này rất là no cao thâm. Ngài Long Thọ có đảnh lễ rằng là so no Phật khéo dễ nhân duyên, dẹp bỏ các lý luận, con cúi đầu lễ Phật, Pháp Trung Đạo để nhất. Not anything permanent. Cái duyên hợp này rất là hay. That's why cái duyên hợp mình thấy không có pháp nào là vô thường. Causes of conditions comes. We have this all different abilities. In this zone, you know. So it's king update all the time. Right? So now we're using the zone. So many people in the zone. Almost uh, thousands. See? So this all is uh, so many causes of conditions. Many translations translated into different languages. Phải đến với nhau, you know, same time chúng ta phải có các buổi học, so chúng ta phải có những người dịch pháp. Nên Phật đã nói như vậy, tất cả các pháp đều là... All the Buddhas in mind, and like team based in, in the space means. So now all of this whole world, you know, different country people, we are gathering one in place together. 
để chúng ta ở đây chúng ta hội họp để chúng ta cầu hội đồng pháp để điều đó là ý nghĩa. Some, the opening prayer usually is seven branch prayer. In one small atom, you know, uh, can be thousand Buddhas at top of there. So in this laptop right now, thousand people in here, we can see each other. You know, you can hear, and other people can do translating for others. This is a Buddha's activity. <laughs> you know, he already talked about that before. So all this is uh, emptiness. That's why we have this ability possible. Okay, if no call. emptiness, no possible to be gathering in the, you know, zone and uh, gathering in here together. So all this ability, you know, possible is because it's emptiness, because it's interdependent. So that's a, before the Buddha said, no one recognized. Many different things, but not really shoot target is air. Air is a shoot the, the rare target. Um, the way says, like just target put in the too close shooting, you know, it's too far. Or it's uh, like that. And, and if you really study Miami, the Buddha said, you know, teaching is, is uh, uh, the, you know, is the, the make things, it's truth. So that's the, you know, we have to know mind is emptiness, if otherwise it's not possible to liberate. No, 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 so we have to know ice is the key merge to the water. Ice is not always permanent there. So that is the case. That's why first sharing emptiness is, you know, important to recognize we have to recognize then free of birth and death coming into going and the identification of things the okay we go to this one the the dry examples and the one explanation of others những cái ví dụ khô khan và những cái lời giải thích dài dòng nói rằng đây là không đây là tánh không the, sẽ không giúp ích cho mình means truly you know not help you but permanent temporarily yes because this Nhưng one teaching is absolute truth right only you you know, someone explain emptiness, they're not going to help me, they're not going to liberate you. So, it's really hard, so you, you know, that someone share you that everything's interdependent, everything's emptiness, it really helps you, but no help means like no help you permanently liberating. That means we have to know, we know everything is impermanent, everything is interdependent, everything is emptiness. We know so much fixation attached to, the, you know, uh, for the objects. For example, in a place where there are said to be taggers, others can tell you that there are no taggers. But Cũng then will not be enough to make rằng you vùng ấy có hổ, living you nhiều người có thể bảo bạn rằng vùng ấy có hổ. Adopt. It is like that. Mm. Nhưng cũng có những người có thể bảo bạn rằng vùng ấy không có so, hổ. Someone, you know, Nếu có ai đó nói rằng như vậy thì bạn sẽ cảm thấy không xác quyết và bạn phân vân không biết liệu vùng ấy có hổ hay không. Cái này cũng tương tự. Tự mình không xác quyết. Thì người này nói ý này, người kia nói ý kia, tự mình dropped. không có rõ, rõ ràng được, không có tỏ no. tường được. You will go to that place, you really recognize they have a tagger or not. Then, better than you get, you know, a message from others, right? Otherwise, your drop is there. So, same, you know, like, uh, if you, you hear this emptiness, interdependent, but still you have a doubt. And you you get your own experience, then free from doubt. But uh, 
in my Yaminka teaching, you know, the Nagazona, there's when she had this emptiness <laughs> teachings, <laughs> if you get the thoughts about emptiness, that's also personal is end of samsara. So our, you know, this is samsara uh, is fixation, grasping. We are inside the iron box, <laughs> you know. <laughs> Even air is kind of true out. So we are in the iron box. That is our fixation, grasping. And we believe everything exists and the truth. So you, you have dropped about emptiness. Your iron box has a small tiny hole. <laughs> you, know, you, cannot get out, you make the hole. So, you have connections to the enlightenment. You, have you don't really have your own certainty, understanding emptiness. But as long as you have the Mayaminka teachings, you think about okay, it could be emptiness. Make sense. Even you, 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 you have that dropped, you you already destroy your own box. So if you can make the whole your own box, then you have the ability to destroy. You know, first we don't have to ability to make the whole for our own box, right? So you can have ability to make the whole, then you can have ability to destroy. Long as you have dropped about emptiness, then you have ability to recognize, realize emptiness. So that's, then we have become free from samsara. Uh, there is a tell you that there are no tell you, that will not be enough to make you believe it. Living you concerning with the drop, it is like that. Uh, so we, we have to get actually our own experience in upon this. Not just only hearing the words. So, you, you, we have to listen and teaching, we have to contemplate, we have to meditate and practice. So we, until we get our own experience. As long as we get our own experience, means then we re re realize that actually, the realization has many levels. So you get one part of a realization. You know, realization is fully realization, Buddha, right? Then even you are in the first, uh, Accumulation merit path. The four five path, if you get rich to the first path, also you know it's realization. That's also called realization. They engaging also called realization. They have many levels of realizations. Engaging path. So first accumulation merit path has three different levels. Many mind gurus say they are even first like. In the the there were like yeah, accumulation part as a small and the middle and the bigger one. They said they reach small one. <laughs> My guru many says that they reach in the small ones. <laughs> so, you know, that is a big realization there. Then there you go to three different levels accumulation part, merit, and then you go to the engaging part of four different levels of realization. And then you go to seeing to me Bodhisattva. And then you go to 10th level, different one to the first thing, Bodhisattva. Then you become Buddha, fully in realization. So many levels of realization. So if you have this certainty, everything is emptiness. That's also, you know, we are experiencing and engaging path. When you hearing the emptiness, listening, teaching in emptiness, and you cultivating emptiness, that's a form actually uh, accumulation merit. You have some certainty, emptiness, that's for engaging part. You see emptiness truly realized. That is a seeing to me Bodhisattva. And then you, 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 you know, your seeing realization become habituated is called second to me, third to me, fourth to me, the 10th level. To me Bodhisattva is called meditation part. You see that is habituated, strong, strong. Become you get more 
more qualities, enlightening qualities. So then fully realization is only Buddha. So that's why yeah. right now we can say we are engaging, I mean, the accumulation merit because we yeah, but yeah, investigate You know, I'm sharing and you listen and we all, you know, in, uh, uh, hearing, teaching, investigating is an accumulation merit. So you're, when you get a certainty, emptiness, then that is engaging part. Mm -hmm. So you seeing emptiness yourself, uh, realize, realize then seeing part. So that's the way we have to go up through. So next, this one also we have to share today. This is the last in this song of realization. Uh, when you yourself have a determined, determined the root of your mind through careful research. So you really put determine yourself, investigating, put effort, then you mind through careful, uh, careful research. It is, uh, for example, like going yourself to that area uh, where they are said to be tagger and looking everywhere, high and low, mình tìm khắp nơi và mình thấy rõ ràng rằng không có hổ, mình tìm ở nơi trên, mình thấy không có hổ. Resolve the matter like it, like that, you find no taggers, your uh, taggers, you trust in that yourself and henceforth heaven Really, we have to recognize it's and everything is impermanent, everything is dependent, everything is empty. So, today, this song of realization is very beautiful, it's part of the core intellectual meditation. It's also you know, Dzogchi Mahamudra is a song name, draw song means like, where is the mind come from? Song, where is it abide? You know, where is it going? So you have to investigate that in the, your mind, within it your mind. Want you? My Yaminka investigating more more bigger than that. My Yaminka teaching investigating, even in this table, everything. So they're investigating everything. It's, that's why it takes really long time to <laughs> understand, okay? And this one, only for, Nên you là know, chúng ta phải quán chiếu lâu dài, chúng ta thấy được cái chỗ chân thật này. You know, for Mahamudra Dzogchi, we need. Do you understand? So, example, you need food. Nên chúng ta tu hành chúng ta tu hành đại viên bản, chúng ta phải có cái phần quán chiếu này. So you want the food. Then you, you, bây giờ, bây giờ mình nói. you really need which food you know how to cook, which food you really need. Mà mình không biết ăn cái gì. You know, you want free from hunger and thirsty, right? So you, you know what you need when you go to cook the food, mm -hmm. right? So that kind of, you know, Dzogchi meditator only use this part. My Yaminka is like, mình nói where mình the food is grown, which place is right, mm -hmm. which kind of food. You know, so mình then không go more bigger than that. Thì bây giờ mình nấu đồ ăn. Do you understand? Nếu mà tôi theo cái lối đại viên mình, so mình nấu đồ ăn, picture, mình đơn giản mình chỉ ăn cho hết đói thôi. Còn trong đại trung đạo thì khi mình nấu đồ ăn, mình sẽ nghiên cứu về cái món ăn đó. Nó đến từ đâu? You know, investigating that enough for your meditation. So you're going to investigate all this food is, you know, where grow, which kind of place, which kind of seed, soil, and you have to check all the weather. It's long term, right? Yeah. So you know, when you do that, you know, you know, you know, you know, you know, you you need that or no? Oh, you don't need it. You just need food, right? <laughs> so you just need grocery and pick up food and cook what you need. So that's exactly <laughs> his, his sharing. And he didn't Nên go too long, tự, far away. Tự rõ ràng như vậy. You know, 
where this food is come from, which place grow, right? Who people who planted this this vegetarians and food. So they don't investigate go there. That's that's a Miami kind of job. Để chúng ta phải tu hành. Nếu mà chúng ta cái điểm tin yếu. Shortcut. Còn đại trung đạo thì vậy. Then we have opportunity. Thì vậy theo kiểu. Agazona and all these scholars investigate already. So we just trust them and we believe them. You know when you buy the car, you don't need to go to the car. You don't need to go to the car. You don't need to look for this part of particles, where this comes from, where is the source, where you're going to make. You know, is is this car is reliable or not? You know how long goes, and that part is like, is we are not needed to go. Ví dụ mình có xe thì mình hãy cứ chạy xe thôi. So you just need a car to drive. So that's the you know enough here investigating. Only sharing teach you only how to drive the car. Đây ý nói là khi chúng ta có đồ ăn thì chúng ta cứ ăn mà không cần phải quan tâm. Và nếu mà chúng ta cố gắng tìm hiểu quá nhiều về nguồn gốc của đồ ăn rồi nó phát triển từ cái hệ sinh thái nào, cái nguồn gốc tiến hóa của nó là đâu thì chúng ta sẽ chết đói. Cũng như có cái xe chúng ta không chạy, chúng ta cứ thích tìm hiểu về những cái tính chất nhỏ lẻ của cái xe. Uh, I have a request translator, so, so we're going to share the subject in this teaching continue. And, uh, so, also, also we have a project with the translators, organizers, if uh, King Go or the Chichi Chichi, or maybe next week, share this another part and the other rest going to transmission. So, let you know soon as possible. <laughs> This is Saturday, I have this teaching. So you can come to the zone and the good is, you know, go all this teaching together. It's very important. So that's why really, I'm going to do one translation in next week. I think better because if someone cannot join and then they don't have worry about, you know, missing the part. And then you have ability to come all the way teaching. Maybe I'm going to share continue. So that's the thing about I'm going to. Ghi lại để ví dụ ai mà không trực tiếp được có thể vẫn coi được giáo lý. So let know, let you know soon as possible. Uh, the next is we're going to do the dedication. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hồi hướng. Dedication is. So could be I'm going to share you this uh, this one so we can go practice now we have a very short dedication tonight, okay? Short dedication, aspiration, through virtuous action such as this, may I release the Dharma Kaya. And through the two Kayas with the form, Nương con đất này, nguyện con chứng ngộ được Pháp thân và nhờ vào hai thân biến hóa, nguyện con làm lợi lạc tất cả chúng sinh. Zukeng ijen rodong zibar yo. Om mani bhame ho, om mani bhame ho, om mani bhame ho, om mani bhame ho, om mani bhame ho. Thank you, everyone. Thank you, Zong. Everyone, thank you, translators. We have a Vietnamese translator. We have a Chinese translator. Thank you, translators. Simultaneously, you are very skillful. <laughs> okay, so we finish.
Thank you, 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 Man, I love you doing the um, Gandhi's Ma Mudra spoken word poetry. It's precious and it's both precious and hip. Thank you. 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 Thank you